మరొక జనాన్ని ఆయుధ బోనస్ గా దయచేసినందుకు మన మార్పును కోరుకుంటున్న దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి దయచేసి బిడ్డలతో పడకలు దిగి మోకరించండి పిల్లలు అది మీ దన్నిత దేవుడు ఆనందపడే విషయం దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి మీకు ప్రకటించిన రీతి గానే సోదరులు జేమ్స్ గారు ప్రార్థన చేసి మనం పచ్చర్లోకి నడిపిస్తారు వేట్లపాలెం క్రైస్ట్ చర్చి నుంచి నేను బట్టి దేవాదేవుని స్థుతించుకున్నాం పడకలు దిగండి మోకరించండి బ్రదర్ ప్లీజ్ ప్రార్థన చేసి పచ్చర్లు కొనసాగించండి నీలువైన మాటల తండ్రి ఆ జీవితాన్ని నిలబెట్టడానికి ఎంత బహుమత పడతాయో మరొకసారి మీ వాక్యం ద్వారా మాకు తెలియజేస్తారని కోరుతూ మీరు ఇచ్చిన తండ్రి స్థితిని మేము సరిగ్గా ఉపయోగించుకోండి ఆ పరిస్థితి మా జీవితంలో ఎలా మారిపోతుందో మీ వాక్యం ద్వారా కోరుచుకుని తండ్రి ఆ విధంగా నడవడానికి మాతో మా అందరితో మీరు మాట్లాడండి మీ సహాయం లేకపోతే తండ్రి మేము మాట్లాడలేం తండ్రి మీ కొరకు వాళ్ళ అస్తం వచ్చారు మిమ్మల్ని నడిపించి పరోక్షంగా వింటున్న వారందరూ మీ తండ్రి వారు దేవుల తెరవండి తగిన రీతిగా వారు వ్యవహరించడానికి వారందరితో మీరు మాట్లాడతారని సమస్త మహిమ గనక మీతో ఆలోచిస్తూ తీసుకున్నాం ఎక్కడ సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి జాగ్రత్తగా వింటాం కొన్ని సంగతులు కొద్ది నిమిషాలు మనం ధ్యానించుకుందాం బైబుల్ అనే యమూల్యమైన గ్రంథంలో నిలబడిన వ్యక్తిత్వాలు మనకు కనబడతాయి పడిపోయిన వ్యక్తిత్వాలు మనకు కనబడతాయి పడిపోయిన క్యారెక్టర్స్ మనం గమనించినప్పుడు వారు పడిపోవడానికి కారణం ఏమిటి మన బైబుల్లో స్పష్టంగా రాయబడింది బైబిల్లో పాపం అనేది ఎట్లా వచ్చింది అని మీరు గమనిస్తే ప్రత్యేకించి దేవుడేమి కావాలని ఒక మనిషి ఎప్పుడు పాపానికి గురి చేసేది పడిపోయిన ప్రతి ఒక్కరి స్థితి మీరు గమనించండి వారు దీవింపబడిన వారే దీవింపబడిన వారు పాపానికి ఎందుకు గురయ్యారు కారణం ఒకే ఒకటి దీవెనకు తగినట్టుగా వారు వ్యవహరించకపోతాం చూద్దాం ఆల్రెడీ విన్నవారైతే మరొకసారి ఈ తరగతిని ధ్యానించండి మన జీవితాల్లో దేవుడిచ్చిన దీవెన మన స్థితి దేవుని చేత మనం పొందిన మేలులు దానికి తగిన రీతిగా మనం వ్యవహరించకపోతే దాన్ని కనుక వచ్చే పరిణామాలు ఇది మనం ధ్యానించండి బైబిల్లో సౌలు అనే ఒక క్యారెక్టర్ మన పాత నిబంధనలో కనబడుతుంది ఆయనకు జాపం రావడానికి కారణం ఏమిటి లాజికల్ గా ఏకబద్ధంగా ఒక్కసారి మీరు ఆయన యొక్క చరిత్రను మీరు ఆలోచించండి సౌలు గారు రాజు చేయబడ్డాడు ఎస్ఐఏ ఆయన రాజు అవడానికి కారణం ఏమిటి ఆయన మంచివాడని కాదు లేదా బాహ్యంగా బాగున్నాడని కాదు కేవలం దేవుని యొక్క ఉచిత కృప ఆ కృప వల్లనే ఆయన రాజు అయ్యాడు ఆయనకంటే ఉన్న క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమీ లేవు దేవుడు కావాలనుకున్నాడు ప్రజలు కోరుకున్నట్టుగా ఒక మనిషిని రాజు చేయాలనుకున్నాడు దేవుడు చేశాడు అంతే రాజు అయిన తర్వాత ఆయన స్థితి పడిపోయిందని మనకు తెలుసు గమనించండి రౌలు గారు ఏ స్థితిలో రాజు అవడానికి పట్టుబట్టాడు యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు కాదు తన తండ్రి యొక్క గాడిదలు తగ్గిపోయినప్పుడు ఆ గాడిదల్ని ఎదుర్కొంటూ తిరుగుతున్నప్పుడు ప్రవక్త కంట పడ్డప్పుడు దేవుడు చూపించినప్పుడు పట్టని అంటే దైవికమైన కార్యము కాని ఒక పట్టింపు లేని ఒక లౌకికమైన కార్యం మీద ఆయన తిరుగుతున్నప్పుడు దేవుడు సౌలు గారిని పట్టుకున్నాడు అంటే 
జాడిదులు కాసుకునే వాడిని తీసుకొచ్చి ప్రథమ తాయడానికి రాజుని చేశాడు ఎప్పుడైతే ఆయన రాజయ్యాడో రాజైన వెంటనే స్థితి బాగానే ఉంది కానీ ఆ తర్వాత మీరు చూడండి ఆ రాజు పరిస్థితి నుండి ఆయన దిగజారడం ప్రారంభమైంది ఎట్లా దావీకు రాజవడం రాజయ్య ప్రయత్నంలోనికి రావడం మూడు దావిదని ఎంపిక చేసుకోవడం దావిదిన దేవుడు నడిపిస్తున్న వైనం చూసి సౌలు తట్టుకోలేకపోవడం ఎప్పుడైతే ఆ పరిస్థితిని చూసాడో తన మత్సర పాలనం అనేది ప్రారంభించాడు ఆయన మత్సర పాలనం ప్రారంభించిన తర్వాత ఆ మత్సరం లేదా కుల్లి ఆ కుటుంబం ఆయన జీవితాన్ని తినేసంత ఎత్తుకు నడిపించింది ఒక రోజు జాబీ తినేద పగతో రగిలిపోయిన ఈయన పగతో ఊగిపోతున్న ఎక్కను గర్వంతో యుద్ధానికి పోయి యుద్ధంలో ఓడిపోయిన పరిస్థితుల్లో శత్రువు చేతుల్లో చనిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేక ఆయన చేసిన ప్రతి ఒక్కటి నిర్వృత్తి పెట్టుకోండి తనను తానే చంపుకునే ప్రయత్నం చేశాడు చనిపోయాడు రివర్స్ మీద మీరు ఆలోచించండి గాడిదని కాల్చుకునే ఒక వ్యక్తిని రాజుని చేసి రాజుని చేసిన తర్వాత రాజరిక పదవు కొరకు మరొక వ్యక్తి వస్తున్నాడు అన్నప్పుడు దేవుని చేత ఆ వ్యక్తిని చూసి మచ్చరపడి ఆ మచ్చరంలో ఊగిపోతున్న సౌలు ఆ పాపంలో యుద్ధానికి పోయి ఆ యుద్ధంలో తాను తాను చంపుకునే ప్రయత్నం చేశాడు దీనికి వెనక్కి మనం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం అసలు దేవుడు రాజుగా అతను చేయకపోతే అతను అలా గాడిదలు కాదుకుంటూ తన తండ్రి యొక్క అనుసమరులు బ్రతుకుతూ అలా తిరిగేసేవాడు ఇలా ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరిస్థితి ఆయనకు వచ్చేది కాదు అని మనకు అనిపిస్తుంది అంటే ఒక విధముగా రాజవడం శౌరికి చాపమైందా అంటే అలా అనుద్దన బయలు చేస్తుంది మరి దాన్ని ఎలా మనం తీసుకోవాలి మరి ఒకవేళ ఆయన రాజు కాకుండా ఉండుంటే ఆయన ఖచ్చితంగా గాడిదలు మేసుకుంటూ తన తండ్రి యొక్క ఆధీనంలో బ్రతుకుతుండేవాడు తన జీవితం ఏదో చక్కగా అలా కొనసాగిపోయాడు దేవుడు అతన్ని రాజు చేయడం రాజు అయిన తర్వాత తను రావడం వచ్చిన తర్వాత మొక్కలు పోవడం మొక్కలు పోయిన తర్వాత తన తాను చంపుకునే పరిస్థితుల్లోనికి దిగజారిపోవడం ఇదంతా జరగకుండా ఉండాలి అంటే అసలు రాజు అవ్వకుండా ఉంటే బాగుంది కదా అని ఒక వేటుబద్ధమైన ప్రశ్న మనం చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు ఆయన రాజవడం ఆయన జీవితానికి ప్రమాదమైందా అంటే దేవుడిచ్చిన దీవెన శౌలికి సమస్య అయిందా శాపం అయిందా అన్న ప్రశ్న మనకు వస్తుంది చూడండి మరొకటి అలానే మీరు మనసులో పెట్టుకోండి మరొక శబ్దం సంసో జీవితం చూడండి సంసన జీవితం ఆయన జీవితంలో దేవుని యొక్క బలాతిశయం లేకపోతే బలం అనేది లేకపోతే అలా గాలి తిరిగిలు తిరిగి ఆయన వెళ్ళి దిగిన ఒళ్ళలోకి ఒడిలోకి వెళ్లకుండా ఉండేవాడేమో కదా అని మనకు అనిపిస్తుంది అంటే సంసోనికి బలం ఇవ్వకపోతే దెలీల దగ్గరికి వెళ్ళడు దెలీరా దగ్గరికి ఒకవేళ వెళ్ళిన సంసోనికి బలం అనేది లేనప్పుడు ఇస్రాయిల్ ప్రత్యేకమైన క్యారెక్టర్ ఆయనకి లేనప్పుడు ఏదో ఒక సామాన్యమైన మనుషుడు ఒక వేసే దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చేసి తన జీవితం మీద తన కొనసాగించుకునేవాడు ఆయనకి బలం ఇవ్వడం వల్లనే కదా దేవుడు తనకి శక్తిని ఇవ్వడం వల్లనే కదా ఆ శక్తి చేత ఆయన పెట్టలేకపోయి ఇలాంటి బాహ్య సంబంధమైన వ్యసనాలకు ఆయన అలవాటు చివరికి ఆయన ఎలా చనిపోయాడు శత్రువుల యొక్క చేతులకి చిక్కి రెండు కళ్ళు పాగొట్టుకొని బలహీనుడుగా ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయాడు రవసాలు అదే సంస్థానికి బలమే లేకపోతే అతనికంటే ఒక ప్రత్యేకమైన పిలుపు లేకపోతే బలమే లేకపోతే 
కళ్ళు ఉడబీకునే పరిస్థితి వెళ్ళకపోయి ఉండేవాడు దల మీద లేకపోతే అలా ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండకపోయి ఉండేవాడు ప్రతి ప్రశ్న మనకు వస్తుంటాయి అంటే ఇప్పుడు మరలా మనకు ప్రశ్న అంటే దేవుడు సంసోలికి బలం ఇచ్చి తప్పు చేశాడా అది మీరు అడిగితే బైబుల్ అంటే అలా అనొద్దు అని చెప్తారు సౌలికి దేవుడు రాజుని చేసి తప్పు చేయలేదు సంసోనికి దేవుడు బలం ఇచ్చి తప్పు చేయలేదు మరి ఎలా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఎగ్జాంపుల్ అలా మనసులో పెట్టుకోండి మరొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ఇసుక యోత యోధ ఇసుక యోత యోధ జీవితాన్ని మీరు చూడండి ఇస్క్రియత యోధ జీవితాన్ని మీరు చూడగలిగితే ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కారణం ఏమిటి పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ఒక శిష్యుడు అవ్వడం క్రెతరీ మెంబర్ గా ఉండడం ఆ కానుకలు నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నాని వ్యవహరిస్తూ కానుకల్ని పక్కదార పట్టించడం లేనిపోయిన ప్రమాదాన్ని జీవితంలో తెచ్చుకోవడం చివరికి పశ్చాత్తాప హృదయంతో పడవలసిన విధంగా పశ్చాత్తాపం పడకుండా కుబులిపోయి పోయి గిల్టీ ఫీలింగ్ తో గురు పోసుకు చచ్చిపోతారు ఇప్పుడు మీరు గమనించండి పన్నెండు మంది శిష్యులు శిష్యులు కాకుండా అసలు ప్రజరీ మెంబరే కాకుండా ఆయనకి ఏ సంబంధం లేకుండా ఆయన ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిగా ఉండుంటే ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితులు ఆయనకు వచ్చేవా రావు అంటే ఒక విధముగా పన్నెండు మంది శిష్యులు శిష్యులు అవ్వడానికి గర్వపడాలా ప్రజరీ మెంబర్ గా ఉండడానికి గర్వపడాలా లేదా ఆ స్థితి వల్లే ఆయన జీవితానికి ఊరు వచ్చిందని అనుమానించాల ఈ సందర్భాలు మనం ఎలా తీసుకోవాలి బైబుల్లో నిలబడిన క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో పడిపోయిన క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ పడిపోయిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఎందుకు పడిపోయాయి దేవుడు పడగట్ల మరి ఎలా పడిపోయారు కారణం ఒకే ఒక్కటి దేవుడిచ్చిన దీవెన ఏదైతే ఉందో ఆ దీవెనే వారికి స్థాపం అయిపోయింది ఎగ్జాంపుల్ బెలాం చూడండి బెలాము స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనకి వెళ్ళడానికి కారణం అయితే దేవుడిచ్చిన స్థితి ఏ స్థితి అయితే దేవుడి చేతనే చక్కగా నడిపించాలనుకున్నాడు ఆ స్థితి చేతే సంపాదించుకోవాలనుకున్నట్టు పడిపోయాడు అదే దేవుడి ఆ స్థితి ఇవ్వకపోతే ఈ సంపాదన గోల దేవుని ఫలమానంలో వేరేగా ఉండేదే అంటే మనుషుల జీవితంలోనికి తాపగ్రస్తమైన పరిస్థితి రావడానికి ఎక్కడ మొదలు జరుగుతుంది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కారణం ఒకే ఒక్కటే దేవుడు ప్రత్యేకించి స్థాపం అనేది ఎప్పుడు ఎప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మన భారతదేశం మైథాలజీలో ఉన్నట్టుగా తాపాలు అనేవి శని గ్రహం నుండో తాపాలు అనేవి ఎక్కడి నుండో మనుషుల నుండో రావు ఇంకా నవ్వుకునే పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ సైన్యంలో బాగుతవ్వారని లేదా ఇల్లుని తూర్పు దిక్కుగా కట్టకుండా ఎక్కడ వేరే దిక్కుగా ముఖాన్ని చూపించారని కిటికీలు పెట్టాల్సి ఉంటామో పెట్టలేదని ఇలాంటి కళ్ళబుల్లు కబుల్లు చెప్పినందుకు ఇంట్లో స్థాపాలు వచ్చాయని ఎప్పుడు బతికేస్తాం మనం మెల్లగా అందుకు రావు రాస్తాను అదంతా ఒక బోటకం పాపం అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే పుట్టిన ప్రతి మనిషికి దేవుడు ఒక స్థితినిస్తాడు పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఒక పిలుపునిస్తాడు ఎవరిన దానికి తగినట్టుగా దేవుడు ఒక దీప్తిస్తాడు దాని వరం అంటారో ఏమనుకుంటారో అనుకోండి అయితే ఇచ్చిన దేవుడు ఆ ఏదైతే ఉందో బ్లెస్సింగ్ ఆ దీవెన ఆ దీవెన దేవుడు ఇచ్చిన తర్వాత దేవుడు ఆ దీవెనకి తగినట్టుగా వ్యవహరించకపోతే ఆ దీవినే మన జీవితానికి తాపమైపోతుంది చూద్దాం ఒకసారి మత వార్త ఇరవైదవ అధ్యాయం మత వార్త ఇరవైదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినారు మత వార్త ఇరవైదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినారు 
సమ్మక్క రాజ్యం ఒక మనుషులు దేశాంతరం పోయి ప్రయాణమై తన దాసులను పిలిచిన తన ఆర్చిన వారికి అప్పగించిన అప్పగించబడి నట్టుకుందను అతడు ఒకరికి ఐదు తలంతులు ఒకరికి రెండు తలంతులు ఒకరికి ఒకటి ఏమన్నా సమాధి చెప్పిన వానికి ఇచ్చి వెంటనే దేశాంతరం పోయాను ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పండి ఇది సుపరిచితమైన ఎగ్జాంపుల్ అందరికి ఈ సందర్భంలో మనుషులకి ఇబ్బంది ప్రమాదం ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పండి తలంత ఇచ్చినప్పుడు రాలా తలంత తీసుకున్నప్పుడు రాలేదు మరి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇవ్వబడిన తలంతు సరిగ్గా ఉపయోగించలేనంత వచ్చింది అంటే దేవుడు మనకు ఒక స్థితిని ఇస్తాడు ఆ స్థితికి తగ్గట్టుగా మనం వ్యవహరించకపోతే ఆ స్థితే మనకు శాపమై కూర్చుంటది అనమాట అర్థమవుతుందో లేదో శాపం శాతానుడు కూడా ఇవ్వలేడు అది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి వారికి అంత సీన్ లేదు శాపం అనేది ఎట్లా వస్తుందంటే దిక్కుల నుండో వ్యక్తుల నుండో శాతాన నుండో ఆకాశం నుండో రాదు దేవుడిచ్చిన దీవుల్లో మనం సరిగ్గా వ్యవహరించకపోతే అదే శాపం అయిపోతుంది సంసోను తడుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇచ్చిన దీవెనకు సరిగ్గా వ్యవహరించలేదు కనుక ఆ దీవినే శాపమైంది చవులు పడుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే యవబండ స్థితికి తగినట్టుగా వ్యవహరించలేదు కాబట్టి శాపం అయిపోయింది ఇష్కరియతి యోగ జీవితం నాశనం అయిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే యవబండ దానికి తగినట్టుగా వ్యవహరించలేదు కాబట్టి నశించిపోయాడు ఈ మధ్య గమనించాలి ఆ సందర్భంలో కూడా మీరు గమనిస్తే తలంతులు ఇచ్చినందుకు వారు శాప వ్యస్తు రావలేదు తలంతులకు తగినట్టుగా అతడు వ్యవహరించలేదు కనుక ఒక తలంత కలిగిన వ్యక్తి శాపగ్రస్తుడైపోయాడు అంటే దీవెన్ పొందడం గొప్ప సంగతి కాదు దీవెనికి తగినట్టుగా వ్యవహరించకపోతే మన జీవితం నాశనం అయిపోతుంది దీవెన పొందడం గొప్ప సంగతి కాదు దానికి తగినట్టుగా వ్యవహరించడం గొప్ప సంగతి చాలా మందికి తెలియక మనం దేవుని దీవుల్ని వండి దీవుల్ని వండి అని దేవుని గోజార్తమ్మా ఇష్టాడైన ఎవరిపోయిన దీవునికి తగినట్టుగా మనం వ్యవహరించకపోతే ఆ దీవుని మన ప్రమాదం అయింది ఆయన కావాలని శాపాన్ని అవుతుంది ఎక్కడ ఇవ్వడైనా ఆయన చేసే దానిలో ఒకటే దేవుడు దీవుని ఇస్తాడు ఆ దీవునికి తగినట్టుగా వ్యవహరించకపోతే ఆ దీవునే ప్రమాదం అయిపోతుంది మీరు గమనించండి దీవునిలోనే ప్రమాదం బాగుంటుంది దీవెనలోనే శాపం బాగుంటుంది దీవెనలోనే ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి మన జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తుంది మీరు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ కి ఆదికాండం ఆదికాండంలో ఎప్పుడు మనం చదువుకున్న వచ్చిన దీవెన అనేది అక్కడే స్టార్ట్ అయింది మనకి మొదటి మనుషులు వారి దీవెన వారి చెవబడిన దీవెనకి తగినట్టుగా వారు వ్యవహరించలేదు చూద్దాం ఒకసారి ఆదికాండం ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన దేవుని వారు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించిన ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిందించి దాని లోపరుచుకోండి సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద తగ్గుపతి జీవిని ఏలుడని వారితో చెప్పాలి ఈ సందర్భాన్ని మీరు గమనించండి ఈ సందర్భాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే మొదటి ఆది దంపతులకు దేవుడు దీవెన్ ఇస్తాడు ఈ దీవెన్లో ఏముంది బాధ్యత ఉంది భారం ఉంది దేవుడు ఎంత దీవెన్ ఇస్తే మన మీద అంత బాధ్యత ఉంది అంతే నాకు ఈ పాయింట్ ని ఈ వచ్చిన రెండు బాధలుగా మీరు వెళ్ళదు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది నడిపించడం ఒక పని దాని లోపరుచుకుని ఏడడం రెండో పని ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించడం ఒక పని అయితే దాన్ని ఏడడం అనేది రెండో పని దీవెనలో బాధ్యత ఉంది ఈ దీవెన బాధ్యతను నెరవేర్చడానికే దేవుడు ఇచ్చింది అంటే దేవుడు ఒక మనిషికి దీవెన ఇచ్చాడంటే 
వారి గుజాల మీద బాధ్యత పెడుతున్నారు ఆ బాధ్యతకు తగినట్టుగా వారు ఎవరం చెప్పిపోతే అదే శాపం అయిపోద్దని భయం చెప్తుంది స్పష్టం రా అదే మరలా మేము చెబుతున్నాం రాజుని సౌదని చేసేటంటే ఇష్టానుసారంగా తిరగడానికి కాదు బాధ్యత విలాపను ప్రవర్తన చేసేటంటే తన ఇష్టం వచ్చినట్టు కోరిక నెరవేర్చుకుంటానికి కాదు బాధ్యత ఇష్కరత యోధాన్ని దీవించి శిష్యుని యొక్క స్థానంలో పెట్టి ఆయన చదివిందంతగా పెట్టాడంటే ఇష్టానుసారంగా దొంగిలిస్తాడని కాదు బాధ్యత మీరు ఎక్కడ ఏ సందర్భాన్ని మీరు కలపండి బాధ్యత సంసోనికి ఒక బాధ్యత ఆ బాధ్యతకు తగినట్టుగా వ్యవహరించకపోతే ఆ దీవనే స్థాపం అయిపోతుంది ఆదికాంతపు సందర్భాన్ని చూడడం మీరు చూడండి ఫలించడం ఒక పని అయితే ఏడడం రెండో పని ఈ రెండిట్లో ఇద్దరికి దేవుడు పని చేస్తున్నాడు అంటే దీవెన బాధ్యత నేర్పిస్తుంది ఎలా ఇది మనకు నేర్చుకోవాలి ఈ సందర్భాన్ని అంటే మీరు గమనించండి కొంత సామర్థ్యం అంటే ఈ దీవెన్లో ఈ దీవెన్ రెండు భాగాలుగా వాళ్ళిద్దరికీ పంచాడు దేవుడు ఆ దీవెన్లో కొంత సామర్థ్యం పురుషుని మీద పెట్టాడు కొంత సామర్థ్యం స్త్రీలో పెట్టాడు స్త్రీలో పెట్టింది ఏంటి గర్భధారణ గర్భధారణ అనే ఒక బాధ్యత స్త్రీకి ఇచ్చాడు అంటే మొదట అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినలో ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిర్మించి దాని ఏలుడి అన్న ఈ వాగ్దానపు వచ్చిన వారిద్దరికీ బాధ్యత దేవుడిని నేర్పిస్తున్నారు ఏమిటి వారి బాధ్యత అంటే ఒకటి స్త్రీకి ఇస్తున్న బాధ్యత ఫలించి అభివృద్ధి పొంది ఫలించి అభివృద్ధి పొంది అంటే ఆమె తీసుకుంటున్న దేవుని ఏంటంటే ఫలించి అభివృద్ధి పొంది అంటే గర్భధారణ అనేది తనకి దీవెనగా ఇవ్వబడింది రెండు అదే వచనంలో ఏలండి అందరు ఈ ఏనికగా శిరసుగా వ్యవహరించే ఎవరి సామర్థ్యం కలిగిన వ్యక్తి అంటే పురుషుడు అందుకే మీరు చూడండి స్త్రీ యొక్క దేహాన్ని పురుషుని యొక్క దేహాన్ని మీరు గమనించండి పురుషుడికున్న ఫిజికల్ స్టామినా వేరు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ వేరు స్త్రీ యొక్క దేహం యొక్క నిర్మాణం వేరు స్త్రీ యొక్క దేహం సున్నితంగా ఉంటుంది పురుషుని యొక్క దేహం కొంచెం కఠినంగా అతనికి కొన్ని స్టామినా వేరు ఎందుకు వాళ్ళు అలా ఎందుకు డిజైన్ చేయబడ్డారు అలా ఎందుకు వారు నిర్మింపబడ్డారు కారణం ఒకటి స్త్రీ ఫిజికల్ గా దేవుడిచ్చిన తనకి ఇచ్చిన దీవెన్ ఏంటంటే గర్భధారణ పొంది కుటుంబాన్ని చక్కదిద్దుకోవడానికి పురుషుడు కష్టపడి ఏలికగా గృహాన్ని నడిపించడానికి అందుకే కష్టపడే వాడి యొక్క దేహం ఫిట్ గా ఉంటుంది పిల్లలకనే విసున్నితమైన దేహం స్త్రీలది ఇవ్వబడడం జరిగింది అందుకే వీరిద్దరు దీ పొందుకునే దీవెన్లో వీరి జాగ్రత్తగా గమనిస్తాయి ఇద్దరు కూడా సమానంగా దీవెను పొందరు దీవెను పొందిన వీరు ఆ దీవెన్ని సరిగ్గా నెరవేర్చలేకపోయారు ఎప్పుడైతే నెరవేర్చలేకపోయారో వారు సరిగ్గా నెరవేర్చలేదంటూ వారు సాపం అయిపోయారు ఎవరు చేసే పని వారు చేయాలి స్త్రీ చేసే పని ఏంటి అని చక్కగా తెలవ కనపడు పురుషుడు చేయాల్సిన పని ఏంటి అతడు రాదు ఏలికగా ఉండడు కానీ సీన్ ఏమవుతుంది ఈ అప్డేట్ కాలంలో మేము కూడా సమానం అన్నట్టు తయారైపోతున్నాం మేము ఉద్యోగాలు చేయొద్దు అని చెప్పట్లా పురుషులతో పోటీ పడొద్దు అనుకోండి అని చెప్పట్లా కానీ దేవుడు పెట్టిన కొన్ని దీవెన్లు ఉంటాయి స్త్రీలకి పురుషులకి వాటికి తగినట్టుగా ఎవరు అని చెప్పితే మన జీవితం దెబ్బతింటే పని చెప్తారు కన్ను అనుకోండి కన్ను కన్ను స్థానంలో ఉంటేనే బాగుంటుంది కన్ను నేను అరికాళ్ళు వ్యవహరిస్తానంటే నటవడం చాలా కష్టం అరికాళ్ళు నేను కన్నుగా ఉంటానంటే దేహం ముందుకు పోదు దేహం సరిగ్గా నడవాలంటే కన్ను ఉండే స్థానంలో కన్ను ఉండాలి అరికాళ్ళు ఉండే స్థానంలో అరికాలు ఉండాలి అరికాలు ఎప్పుడు నేను కింద ఉండాలా పైకి వెళ్తాను అనుకోకూడదు కన్ను ఎప్పుడు నేను పైన అలా కూర్చొని ఉండాలా నేను కూడా నడుస్తాను అనుకోకూడదు ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చేయాలి స్త్రీ చేసే పని స్త్రీ చేయాలి పురుషుడు చేసే పని పురుషుడు చేయాలి 
ఎవరు చేసే పని వారు చేయకపోతే జీవితాలు కుటుంబాలు నిలబడ స్వస్థంగా మనకు కనబడేది ఆది కాంతపు కుటుంబంలో మీరు చూడండి ఆమె గెవబడిన పని ఏంటంటే ఫలించి అభివృద్ధి పొందే దీవు నాకు ఇవ్వబడింది ఫలించి పురుషుడికి ఇవ్వబడిన దీవుని ఏంటంటే నువ్వు అందరిని సృష్టిని ఏరాలి అని స్త్రీకి ఇవ్వబడిన ఆ దీవున ఫలించి అభివృద్ధి పొంద ఈ ఫలించి అభివృద్ధి పొందడంలో స్త్రీ స్త్రీకి బాధ్యత ఉంది స్త్రీకి ఎప్పుడైతే బాధ్యత ఉందో ఆ బాధ్యత నన్ను నమ్మకంగా అనుసరించాలి అని ఎవరించిందా మీరు చూడండి ఏం జరుగుతుందో చూడండి అక్కడ పరిస్థితి ఏమవుతుందో చూడండి మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ఉంటాం మరియు నీకు నువ్వు స్త్రీకి స్త్రీ సంతానం కాన్ సంతానం వైరం తల విద్యతను అది నేను తల మీద కొట్టిన నువ్వు దాన్ని మడి మీద కొట్టదు అని అంత చేస్తాను ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసం నీ గర్భవేదన నేను మిక్కి హెచ్చించను యాదన తొక్కలు సంతతి నీ బాధ్యత నీకు వాంఛితులు నాతో నిన్ను నిలువు అని చెప్తాను దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చిన బాధ్యత ఏంటంటే పిల్లల కన ఆమె పిల్లల్ని సరిగ్గా కంటే ఆ పిల్లల కనడం ద్వారా ఆమె దీవిని పొంది పిల్లలను పెంచడం ద్వారా దేవుని యొక్క పని సమయంలో ఉంటుంది కానీ మీరు గమనించండి ఆమె చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే పిల్లలకనే బాధ్యతను తన బాధ్యతను పక్కన బట్టి సాతాన యొక్క మాట విని చేయకూడదు పని చేసింది బాధ్యతకి తగినట్టుగా ఆవిడ వ్యవహరించలేదు కనుక ఆమె జీవితంలో ఏమిచ్చిందో చూడండి ఏ జీవనైతే ఆమెను ఘనపరచడానికి దేవుడు ఇచ్చాడో ఆ దీవునే శాపమై నిత్యని బాధాకరమైన పసవేదనగా మారిపోతుంది మీరు స్పష్టంగా మీరు చూడగలిగితే ఆ కుటుంబంలో పిల్లలను కానీ అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమి నిర్మించే గొప్ప దీవెన అవ్వముకిస్తే అవ్వమ్మ చేసి చూడండి దేవుడి మాటను పక్కన పెట్టి ఎవడో మోటివేషన్ చేసే మెసేజ్ విని ఆ మెసేజ్ విన్న తర్వాత ఆ వృక్ష ఫలం తింటే ఏ దీవునైతే ఆమెకి ఇవ్వబడిందో ఆ దీవునే సాపం అయిపోయి పిల్లల కనడంలో మిక్కిలి ఇబ్బంది పడింది అంటే ఇబ్బంది లేదు పిల్లలు కనడం అని లేదు అక్కడ బైబిల్ లో మిక్కిలి ఇబ్బందిని తెచ్చుకుంది ఆ పిల్లల కనే పరిస్థితి తనకి సాపంగా తెచ్చుకుంది ఆ పిల్లల కనే పరిస్థితి తనకి భయంకరమైన పరిస్థితిగా మార్చుకుంది చూసారా ఇంకా మీరు గమనించండి ఆరామ జీవితాన్ని చూడండి ఏలికగా ఉండేవాడు ప్రయాసపడితే గాని తిండ్రు అని పరిస్థితి అయిపోయింది ప్రయాసపడి కష్టపడి చెమట కాలిస్తే గాని పరిస్థితి పక్కదిద్దుకోలేని పరిస్థితుల్లోనికి వచ్చేసింది అంటే మీరు చూడండి ఏమవుతుంది ఒకదాని వెనక ఒకటి ఒకదాని వెనక ఒకటి ఏరిక ఉండవలసిన వాడు కష్టపడి సంపాదించుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో వచ్చేసింది అంటే ఇవ్వబడిన దీవిని శాపంగా మారిపోయిందనమాట ఏ గర్భం అయితే ఆమెకి దీవెనకి ఇవ్వబడిందో ఇప్పుడు ఆ గర్భం నిక్కిని భారంగా మారింది ఏ భూమిని అయితే పురుషుని ఏలమని చెప్పాడో ఆ భూమి అతని మీదకి తిరగబడడం ప్రారంభమైంది ఒంటరిగా ఉండకూడదు కలిసి ఉండాలని అన్ని సహవాసం ఉండాలని వారికి దేవుడి సహవాసాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే పురుషుడు ఏలికయ్యాడు స్త్రీ బాధ్యంది సహవాసం అపహాసం అయిపోయింది ఇవ్వబడిన దీవెన వారికి ఎలా తిరగబడడం ప్రారంభమైందో సహవాసం వల్ల ఒకరి వల్ల ఒకరు దీవెని పొందండి అనుకుంటే సహవాసం ఒకరి మీద ఒకరికి పెట్టడం రావడం ప్రారంభమైంది గర్భం బాధ అయిపోయింది పురుషునికి ఇచ్చిన భూమి శాపం అయిపోయింది స్త్రీ పురుషులు కలిసి ఉండాలని నిబంధన చేస్తే ఆ సహవాసం వారికి శాపం అయిపోయి కూర్చోండి దేవుడు దీవిని ఇస్తాడు అది సరిగ్గా బాధ్యతలో నెరవేర్చకపోతే అదే శాపం అయిపోతుంది అదే మనం గమనించుకోవాల్సింది బైబిల్ విరోధులకి బైబిల్ చదువుతున్న వారికి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్రైస్తవులు కూడా దేవుడు దీవెని 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 అని దేవుని చుట్టూ తిరగడం కాదు దేవుడు దీవెని ఇస్తాడు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ దీవెనికి తగినట్టుగా మనం వ్యవహరించకపోతే మన జీవితంలో చాలా పెద్ద దెబ్బలు తింటాం చాలా పెద్ద దెబ్బలు దేవుడు ఏ స్థితిలో ఉంటే ఆ స్థితిని బట్టి మనం దేవుని ఘనపరుస్తూ బ్రతకాలి ఎలా 
నాకు ఇంత మంచి స్థితిని ఇచ్చావయ్యా అని దానికి తగరట్టుకుని మనం అవసరించాలి అంతేగాని ఇంకా ఇవ్వు ఇంకా ఇవ్వు ఇంకా ఇవ్వు అంటే ఇస్తాడు ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు దానికి తగినట్టుగా వ్యవహరించకపోతే అది ప్రమాదం అయిపోతే కూర్చుంటుంది దేవుడు చూడండి నా ఊహ నిలబెట్టుకున్న తర్వాత నా ఊహ గొప్పగా అనేకుల్లో ఎందుకు దీవుని పొందడు ఇవ్వబడిన దానికి తగినట్టుగా వ్యవహరించాడు కనుక మోసి నమ్మకమైన గృహ నిర్వాహకుడిగా తన ఇల్లంతటి ఎలా ఉండగలిగాడు ఎవబడిన దానికి నమ్మకంగా వ్యవహరించాడు కనుక అహరం అనేది కొనలేకపోయాడు ఆ పని నమ్మకంతో వ్యవహరించాడు కనుక అంటే మనకి ఏం నేర్పిస్తుంది బైబుల్ మనకి ఏం అర్థమవుతుంది బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు దీవుని ఇష్టం కాదని చేయదు కానీ ఆ దీవునికి తగినట్టుగా మనం వ్యవహరించకపోతే ఆ దీవిని మన జీవితానికి సాధనమైపోతుంది ఎంతమంది దీన్ని స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నాం మాకు ఆ లేస్తే దీవుని నిమ్మందు ప్రార్థన చేస్తే దీవుని నిమ్మందు దేవుడు దీవుని ఇస్తాడు దేవుడు ఏమని అడిగా ముందు నా బంధ్యత నెరగండి అన్నమాట ఆ మధ్య సువార్త ప్రార్థన పట్టిక చదువుతున్నప్పుడు మొదట నా రాజ్యాన్ని నీతిని ముందు బాధ్యత తెలుసుకోండి నా రాజ్యాన్ని నీతిని ఎత్తకండి అప్పుడు మీకు అవన్నీ అనుగ్రహింపండి ఏమని నీ వస్త్రం కావాలని ఆయనకి తెలుసు నీకు తిండి కావాలని ఆయనకి తెలుసు నీకు ఏ టైం ఏం కావాలన్నది ఆయనకి తెలుసు ఆయన అవన్నీ ఇస్తాడు దీవిస్తాడు కానీ మొదట మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని ఆయన చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి దానికి తగ్గట్టుగా మనం వ్యవహరించాలి దానికి తగిన బాధ్యతగా మనం వ్యవహరించాలి ఎప్పుడైతే దానికి తగినట్టుగా మనం వ్యవహరిస్తున్నామో దేవుని దీవుని సరిగ్గా మనం పొందుకుంటాం దేవుడు ఇచ్చిన దీవునికి సరిగ్గా మనం వ్యవహరించకపోతే ఆ దీవిని మనకి స్థాపన కూర్చుంటుంది చవులకు అట్లానే అయిపోయింది సంసోనికి అట్లానే అయిపోయింది ఇసుకరేసి యోధకి అట్లానే అయిపోయింది బెలాంకి అట్లానే అయిపోయింది బైబుల్ లో పడిపోయిన ప్రతి క్యారెక్టర్ మీరు చూడండి వారికి ఇచ్చిన స్థితికి వారు తగినట్టుగా వ్యవహరించలేదు అవ్వమ్మా పిల్లలు తని అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి ఆ దీవుని పొందుకొని దేవుడు ఆ దీవుని ఇస్తే రివర్స్ తాతాని యొక్క విచిత్రమైన సంభాషణకు లోనైపోయింది ఆ దీవుని వల్ల ఆ గర్భధారణ కష్టతరం అయిపోయింది ఏనికగా ఉండవయ్యా అంటే భూమి తిరగబడింది భూమిని బతుకులు అడుకునే పరిస్థితి అంటే కష్టపడి చెమట గార్చుకునే పరిస్థితిలోని ఆదా మోసేసాడు ఎక్కడ చూడండి ఏంటి దేవుడు చెప్పాడు రే చక్కగా జీవనకరమైన కార్యాలు చేయరా సత్కరించే నేను జీవితం అభివృద్ధి పొందుతుందంటే వాడు ఘనమైన కార్యాల కన్నా ఘనహీనమైన కార్యాలు చేశాడు వాడికి ఎవరి స్థితి వాడి మీద తిరగబడి మీరు ఎక్కడ చూడండి మీరు ఏ పరిస్థితిని చూడండి ముందు బాధ్యత చాలా ఇంపార్టెంట్ అని బయటకు చెప్తుంది ఏ పనినైనా చూడండి కూలి పని చేసుకునే వానికి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడికి తేడా ఏంటి చెప్పండి కూలి పని చేసుకునే వాడికి బాధ్యతలు తక్కువ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికి బాధ్యతలు ఎక్కువ ఉంటాయి బాధ్యత తగ్గట్టుగా వివరించకపోతే ఆ ఉద్యోగమైన జీవితాన్ని పనిష్మెంట్ అయిపోతుంది అదే తేడా దేవుడు ఒక స్థితిలో మనం పెడుతున్నాడంటే ఆ స్థితికి తగ్గట్టుగా మనం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్ లో మనం ఉన్నాం అనుకోండి ఆ పొజిషన్ కి తగ్గట్టుగా మనం వ్యవహరించాలి ఒక మంచి ఉద్యోగము ఒక మంచి స్థితితో దేవుడు మనకి ఇచ్చాడంటే దాని అర్థం ఏంటి దానికి తగినట్టుగా మనం వ్యవహరించడానికి అంతే గాని దాన్ని పట్టుకుని మనం ఓ ఓ దేవుడి కాదని మనం ఇస్తాను సారముగా మనం వ్యవహరించి పెట్టలేకపోయాం అనుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి అది మనకు సాధన అయిపోతుంది అందుకే దేవుని ఇస్తానని చెప్పిన యశ్వీస్ వారు కూడా ఆయన ఇచ్చిన తిరుపు మనకు తెలుసు ఒకసారి చూద్దాం మతేశ్వ వార్త పదకొండవ అధ్యాయ మతేశ్వ వార్త పదకొండవ అధ్యాయ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన మతేశ్వ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్న సమస్త జన ద్వారా నా అద్దెకి రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలగి చేసి నేను సాత్వికుడు దేని మనసు కలవాను కనుక నీ మీద నా కారు ఎత్తుకుని నా అద్ద నేర్చుకోండి 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 అనవసరం దీవనకి ముడిపడి ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే నేర్చుకుంది అంట నేర్చుకోవడం అంటే బైబిల్ చదువుకోవడం అని కాదు నేర్చుకోవడం అంటే ఆయన గురించి రోజు రోజు తెలుసుకో ఆయన గుణగణాల రోజు రోజుకి మనం విలువలు నేర్చుకోండి ఆయనకు రోజు రోజు మన దగ్గర అదే నేర్చుకోవడం అంటే ఆయన కాదెత్తుకోవడం ఒక బాధ్యత ఆయన గురించి నేర్చుకోవడం ఒక బాధ్యత ఆ బాధ్యతలోని దీవెన నేను విశ్రాంతి నిస్తాను అంత ఆ విశ్రాంతి ఎక్కడ సంస్కృతమైన నిత్యత్వం 
ఆయన ఇచ్చే పూర్వంలోకి వెళ్ళాలంటే ఆయన పెడుతున్న ముడిపెట్టి మాట్లాడుతున్న మాట చూడండి నేర్చుకోండి బాధ్యత కా నెత్తుకోండి ఆయన అంటే ఆయన ఇచ్చే స్థితి ఆ దీవుని ఏదైతే ఉందో ఆ దీవునికి తగినట్టుగా మనం వ్యవహరించినప్పుడు చక్కగా మనం దీవిస్తాం అంతేగాని పడిపోయిన క్యారెక్టర్ల మనం కూడా మనకి ఇచ్చిన దీవుని మనం గమనించకుండా ఇంకా ఇవి ప్రభు అని మనం అడిగితే దీవుని తీసుకున్న సంతోషమే కానీ దాని వెనక్కి శాపం కూడా తెచ్చుకుంటామని మాత్రం మర్చిపోతున్నాం అడిగే ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇప్పటికే మీరు మంచి పొజిషన్ లో దేవుడు మిమ్మల్ని పెడితే ఆ పొజిషన్ మీరు గుర్తించకుండా మీ సొంత ఇష్టాలతో లేదా మీ కుటుంబాల కొరకు కేవలం మీ కొరకు మీరు బ్రతికేస్తే నేను చెప్తున్నాను మీ స్థితి మీరు శాపం అవుతుంది అని ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది సార్ నేను ఏదో మిమ్మల్ని బెదిరించడానికి నేను చెప్పట్లా మిమ్మల్ని భయపెట్టి దేవుని వేసుకు మళ్ళా నేను చెప్పట్లా మీకు ఒక హెచ్చరిక ఆ హెచ్చరిక ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన దీవుని మీరు గుర్తించుకోకపోతే ఒక తలంతో తీసుకెళ్లి భూమిలో పాతేసినట్లుగా దేవుడి ఇచ్చిన స్థితిని మీరు సరిగ్గా ఉపయోగించకపోతే వాడినన్న మాట మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ చెడ్డ దోషం తీసుకెళ్లి నరికేయండి అన్నట్టు మన పరిస్థితి కూడా అట్లా అయిపోకూడదు ఏ సాయంత్రం పోయిన సందర్భాలు మీరు చూడండి ఏ సాయంత్రం బాధ్యత అప్పగించి వెళ్ళిపోయిన సందర్భం మీరు చూడండి ఆ గృహ నిర్వాహకుడికి చక్కగా బాధ్యతలను అప్పగించి మరలా నేను వస్తాను గృహాన్ని గృహంలో ఉన్న దాసుని సరిగ్గా చూడవయ్యి అంటే వాడి బాధ్యతను తీసుకొచ్చి తాగుబోతు కార్యక్రమాలు పెద్ద స్నేహితులతో విలాసవంతమైన కార్యక్రమాలకు అలవాటుపడి ఆయన వస్తున్నాడన్న సమయానికి వీడు మరలా అవన్నీ సర్దుకోకుండా ఉన్నస్థితిని బట్టి వాడు వాడి ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించినప్పుడు ఆయన వచ్చే సమయానికి ఏమీ పోలేదు నరక పడ్డాడు యశు బీస్ వాడు రెండవ రాకులు ఎందుకు వస్తారో చెప్తా సంఘాన్ని తీసుకెళ్ళిపోవడానికి కాదు వారి వారి బాధ్యతల ప్రకారం ఎవడైతే నడవలేదో వాళ్ళందరినీ నరకంలో వేయడానికి కూడా ఆయన వస్తాడు క్రైస్తవులకు మనం గుర్తుపెట్టుకుని మగిసిన గొప్ప దీవుని ఏంటంటే ఆయన సిరి రక్తంలోనికి మనం పిలవడమే ఆయన సిరి రక్తంలోనికి మనం పిలిచి మన క్రైస్తవులుగా చేయడం ఆయన ఇచ్చిన గొప్పది దీవని ఈ దీవెనలో మాకున్న బాధ్యత ఏంటంటే ఆయన గుణాతి సైములను ప్రచురం చేయాలి శుభార్తను వ్యాప్తి చేయాలి ఆయన మన క్రైస్తవులుగా చేశాడంటే ఆయన యొక్క గుణధనాలు మన ప్రకటన చేయడానికి మనం క్రైస్తవులు చేశాడు ఈ దీవెనకు మీరు తగినట్టుగా ఏర్పరించాలి క్రైస్తవులే శుభార్త చేయకపోయినా క్రైస్తవులే శుభార్త భారం ఎరగకపోయినా నేను చెప్తున్నాను అందరికన్నా కఠినమైన తీర్పు మనం పొందుతాం ఎందుకు చెప్పినా వాళ్ళకు శుభార్త తెలియక తీర్పు కంటే మన శుభార్త తెలుసుకోవడం బాధ్యతగా వ్యవహరించలేమన్నప్పుడు మరీ కఠినమైన తీర్పులను మనం వెళ్ళిపోతాం మన ఇంటనే మీరు క్రైస్తవ ఇంటే తీర్పు ప్రారంభమైతే ఆ ఇల్లు ఏమీ పొద్దున పేతుడు గారు ప్రశ్నించారు కాబట్టి మనతోనే జడ్జిమెంట్ అనేది ప్రారంభం అవుతుంది ఆ జడ్జిమెంట్ లో దేవుడు కొలిసే కొలత ఎవరెవరు బాధ్యత ప్రకారం వ్యవహరించలేదు చూస్తారు దేవుబాన్ని దీవుని తీసుకుని క్రైస్తవ కృపను మనం పొందుకొని దానికి తగినట్టుగా వ్యవహరించకపోతే చెప్తున్నాను మిత్రమ్మ మన జీవితంలో చాలా కోలుకోలు అని దెబ్బతింటాం ఇక మరలా కోరుకునే అవకాశం కూడా ఉండటో దానికానికి మనం జారిపోవడం దేవుడు దీవుని ఇస్తాడు దీవునికి తగినట్టుగా మీరు వ్యవహరించండి ఆ దీవుని సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే మరింత దీవుని పొందుతారు దీవునికి సరిగ్గా వ్యవహరించకపోతే ఆ దీవుని మరింత సాపమై కూర్చోండి సౌలు నాశనం అయిపోయినట్టుగా సంవత్సరం నాశనం అయిపోయినట్టుగా ఎస్కరిగేతీయులు దెబ్బతిన్నట్టుగా జలాం తిరగబడి నశించిపోయినట్టుగా మనం కూడా ఎవరి దీవునికి సరిగ్గా వ్యవహరించకపోతే నశించిపోతాం తెరస్త దీవునికి తగినట్టుగా వ్యవహరించండి ప్రార్థన చేసుకుంటాం పర్లోక మందు మా తండ్రి దేవ ఎవరే కాలంలో కొన్ని సంగతులు మాత్రం మాట్లాడినందుకు అన్నాను తండ్రి తండ్రి విన్న వాళ్ళందరినీ మీరు దీవించండి వారిని మీ చేతులు కప్పలేస్తుంది ఎంతమందికి ఈ సంగతులు అర్థమయ్యే నాకు తెలియదు కానీ తండ్రి వారి వారి జీవితాల్లో నిలుస్తున్న దీవునికి తగినట్టుగా తండ్రి వారు వ్యవహరించడానికి వారు మీరు ఇప్పుడు నేర్పించండి మేము తిరిగి తండ్రి మా విధి నిర్వహణకి మేము చెప్పుకోవచ్చు అంటే తండ్రి ఈ భయానికమైన ఈ వైరస్ ప్రాంతంలో మేము స్థానం చేస్తుండగా తండ్రి ఆ పరిస్థితుల నుండి మమ్మల్ని కాపాడి నడిపిస్తున్నందుకు మీకు అన్నది తండ్రి రెడ్ జోన్ లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఉద్యోగిని మీరు కనపడండి అది వారి వారి స్థితిని తండ్రి మరింతగా మీరు బలపరచండి కావాల్సిన ఆరోగ్యమును బలమైన శక్తిని అనుగ్రహించండి తండ్రి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా నీ మాట్లాడిన వారందరినీ మీ చేతులు కనిపిస్తారు ఆన్లైన్ లో తండ్రి ఇలా నిఘనమైన పరిచయం జరిగిస్తున్న గాంధీ గారిని వారి కుటుంబాన్ని మీరు గీవించండి 
తండ్రి ఏ స్వార్థం లేకుండా మీ ఆన్లైన్ లో సువాసన అందిస్తున్న ప్రతి సువార్థితుని తండ్రి దీవించండి కాకుండా ఈ భయంకరమైన వైరస్ నుండి తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించి ఆరోగ్యం తొంది నిలబెడుతున్నది తండ్రి వందరము తెలియజేస్తూ స్థుతులు చెల్లిస్తూ మరి మీ చేతి మీద మేము కలిసి మాట్లాడుకోవడానికి అనుకూలమైన సమయం అందిస్తారని అందిస్తూ క్రీస్తు నమ్మని కాదు సమర్థిస్తున్నాము తప్పే ఆమె వెనకమ్మ తల్లి అయిన దేవుని ప్రేమ ఆయన కుమారు అయిన క్రీస్తు వారి ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మని సహవాసం సదా మీ అందరికీ తోడైంది పర్లో గుప్ తల్లి వరకు ఫలింప చేయండి కాక మిత్రులరా ఇప్పటి వరకు దేవుని జీవన శాపమవుతుందా అనేటటువంటి అంశంలో మరి మీకు ఎక్కడైనా సందేహాలు ఉంటే సహోదరులను అడగచ్చు రైట్ అండి మరి మన సందేశాన్ని ఏదే కాలంలో ఇది సోదరులు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ తీశారు ఆల్రెడీ నెట్ లో ఉంది అడ్వాన్స్ గా నెట్ లో మీరు చూడవచ్చు ఇంకా విస్తారంగా ఉంది సంక్షిప్తంగా చెప్పబడింది మీకు నెట్ అయితే విస్తారంగా జరుగుతుంది దేవుని దేవుని నెట్ల శాపం అవుతుంది అనేది మరి వివరించబడిన ఈ వాక్యాన్ని బట్టి దేవాదేవుని స్థుతిస్తూ మీకు ఏ తలాంతులు అయితే ఇవ్వబడ్డాయో దీవెనలుగా ఆ తలాంతులను ప్రభు మహిమార్థమై చల్లగా చక్కగా వాడుకొనకపోతే అది ఏ విధంగా శాపం అవుతుందో ఈ పాఠం ద్వారా తెలుసుకున్న తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు ఒకసారి ప్రశ్నించుకోండి నిపేటబడి నీకిబడినటువంటి తలాంతుల్లో మరి అవము గారు చోటిచ్చినట్టుగా మీరు కూడా ఎక్కడైనా అపవాదికి తాగిస్తున్నారా రోత బ్రతుకుల్లో పాత బ్రతుకుల్లోకి ఏమైనా మరలా ప్రవేశిస్తున్నారా ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి అది శాపం కాకుండా ముందు మళ్ళుకోమని ఇదన ఉదయ కాల వాక్యం హెచ్చరించండి మన మంచి వాక్యాన్ని వివరించినందుకు మరి సోదరులు జేమ్స్ గారికి క్రిస్ పేరట మరి నా వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను అలాగే సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి వెళ్ళారా మరి ఇప్పటి వరకు చక్కగా లైన్ లో ఉండి ప్రభు మాటలు చక్కగా ఆలకించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు తెలియజేస్తూ అందరికి వందనాలు దేవునికి ఇస్తున్నాను భవిష్యత్తుమైతే సాయంకాలం సోదరులు రామచంద్రపురం నుంచి ప్రేమ్ కుమార్ గారు మనకు దయ సందేశం అందిస్తారు అంతవరకు సెలవు అందరికి వందనాలు దేవునికి ఇస్తున్నాను పాట ముగించబడింది